డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేయబడే ప్రతి వీడియో కూడా మన వాట్సాప్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి మీకు యూట్యూబ్లో నోటిఫికేషన్ రాకపోయినా మీరు మన వాట్సాప్ ఛానల్ నుంచి మన వీడియోస్ని చూడవచ్చు కాబట్టి మన వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ స్టోరీస్ ఈ వీడియోలో కూడా మనం ఒక చిన్న తెలుగు స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా మనం ఆ స్టోరీ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఒక మంగళ వ్యక్తి ఒక అడవి గుండా వెళ్తున్నాడు ఆ అడవిలో చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉండెను ఆ జంతువులకు అతడు భయంగా ఉన్నాడు అతను నడుస్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఒక సింహం అతని ముందుకు వచ్చి నిలుచుంది అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అతడు తన ధైర్యాన్ని అంతా పోగు చేసుకొని సింహం వద్దకు వెళ్ళాడు అతడు అన్నాడు హో నువ్వు ఇక్కడున్నావా నిన్ను నేను చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నాను అని అన్నాడు అతడి మాటలు విన్న తర్వాత ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది ఆ సింహం అడిగింది నువ్వు నన్ను చాలా కాలంగా ఎందుకోసం వెతుకుతున్నావు అని అడిగింది అతడు సమాధానమిచ్చాడు రాజు నన్ను రెండు సింహాలను పట్టుకోమన్నాడు నేను ఇదివరకే ఒకదాన్ని పట్టుకున్నాను నువ్వే తర్వాత దానివి అని అన్నాడు ఇది చెబుతూ అతడు సింహానికి ఒక అర్థం చూపించాడు ఆ సింహం తన ప్రతిబింబాన్ని చూసి వేరే సింహం కోసమని అది ఆ పొరపాటు పడింది కావున సింహం తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి పారిపోయింది ఆ తెలివైన మంగళ వ్యక్తి తన దారిన వెళ్ళాడు ఇది అనమాట స్టోరీ ఇప్పుడు మనం ఈ స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం దానికంటే ముందు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మీ సపోర్ట్ని మాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ కామెంట్సే మాకు మరికొన్ని వీడియోలు చేసేలాగా హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో నచ్చిందనో బాగుందనో నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్లో తెలియజేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఒకసారి అంటే వన్స్ ఒకసారి ఒక మంగళ వ్యక్తి ఒక అడవి గుండా వెళ్తున్నాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒక మంగళ వ్యక్తి అనేది ఇది సబ్జెక్టు వెరిపోయిందంటే వెళ్తున్నాడు అంటే వెళ్తూ ఉన్నాడు కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంది పని అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనమాట ఇది ఒక వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు అంటే ఏ బార్బర్ మంగళ వ్యక్తి అంటే బార్బర్ ఏ బార్బర్ వాజ్ గోయింగ్ ఏ బార్బర్ వాజ్ గోయింగ్ ఒక మంగళ వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు ఎలా వెళ్తున్నాడు ఒక అడవి గుండా గుండా అంటే త్రూ ఒక అడవి అంటే ఏ ఫారెస్ట్ ఏ బార్బర్ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్ ఒక అడవి గుండా వెళ్తున్నాడు ఆ అడవిలో చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉండెను ఓకే ఏమున్నాయండి చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉండెను అంటే దేర్ వర్ దేర్ వర్ మెనీ క్రూరమైన జంతువులు అంటే వైల్డ్ యానిమల్స్ దేర్ వర్ మెనీ వైల్డ్ యానిమల్స్ చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉండెను ఎక్కడ ఆ అడవిలో అంటే ఇన్ దట్ ఫారెస్ట్ ఆ అడవిలో తర్వాత ఆ జంతువులకు అతడు భయంగా ఉన్నాడు ఓకే ఆ జంతువులకు అతడు భయంగా ఉన్నాడు ఓకే అతడు భయంగా ఉన్నాడు అంటే హి వాజ్ స్కేర్డ్ లేకపోతే హి వాజ్ అఫ్రైడ్ హి వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆ జంతువులకు కాబట్టి హి వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దోజ్ యానిమల్స్ అతడు ఆ జంతువులకు భయంగా ఉన్నాడు అతను నడుస్తూ ఉండగా అంటే అతడు నడుస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ దానికి ముందు వైల్ యాడ్ చేయాలి అంటే వైల్ హి వాజ్ వాకింగ్ వైల్ హి వాజ్ వాకింగ్ అతడు నడుస్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా అంటే సడన్లీ లేకపోతే అలాఫే సడన్ ఇట్లా కూడా రాయచ్చు అలాఫే సడన్ లేకపోతే సడన్లీ రెండొకటే అలాఫే సడన్ అన్న 
సడన్లీ అన్న అకస్మాత్తుగా ఒక సింహం అతని ముందుకు వచ్చి నిల్చుంది అంటే ఒక సింహం వచ్చింది తర్వాత అతని ముందు నిల్చుంది ఇట్లా కాదనమాట ఒక సింహం వచ్చింది అంటే ద లయన్ కే ఒక సింహం వచ్చింది అండ్ నిల్చుంది అంటే స్టుడ్ స్టాండ్ స్టుడ్ ద సారీ ఏ లయన్ ఒక సింహం కదా ఏ లయన్ కేమ్ అండ్ స్టుడ్ ఒక సింహం వచ్చి నిల్చుంది ఎక్కడ అతని ముందు అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ అతని ముందు తర్వాత అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సబ్జెక్ట్ ఏమో అతనికి అర్థం కాలేదు ఇక్కడ అర్థం కావడం అంటే అండర్స్టాండ్ అనమాట అర్థం కాలేదు కాబట్టి డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ అతనికి అర్థం కాలేదు అంటే హీ డిడెంట్ హీ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ అతనికి అర్థం కాలేదు ఏం అర్థం కాలేదు ఏమి చేయాలో అంటే వాట్ టు డూ వాట్ టు డూ ఓకే హీ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ టు డూ అంటే అతనికి ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేదు తర్వాత అతడు తన ధైర్యాన్ని అంతా పోగు చేసుకొని ఓకే అంటే అతడు పోగు చేసుకున్నాడు ఫస్ట్ ఇది అర్థమని ఇక్కడ పోగు చేసుకోవడం అంటే గ్యాదర్ చేసుకోవడం అనమాట తన ధైర్యాన్ని అంతా అంటే ఆల్ హీస్ కరేజ్ ఇక ధైర్యం అంటే కరేజ్ అనమాట మొత్తం కలిపి రాస్తే అతడు పోగు చేసుకున్నాడు అంటే హీ గ్యాదర్డ్ అతడు పోగు చేసుకున్నాడు హీ గ్యాదర్డ్ తన ధైర్యాన్ని అంతా అంటే ఆల్ హీజ్ కరేజ్ ఓకే హీ గ్యాదర్డ్ ఆల్ హీజ్ కరేజ్ అంటే అతడు తన ధైర్యాన్ని అంతా పోగు చేసుకొని తర్వాత ఇంకేదో చేశాడు కాబట్టి అండ్ ఏం చేశాడు సింహం వద్దకు వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు అంటే వెంట్ సింహం వద్దకు అంటే టు ద లయన్ వెంట్ టు ద లయన్ సింహం వద్దకు వెళ్ళాడు అతడు అన్నాడు అతడు అన్నాడు అంటే హీ సెడ్ అతడు అన్నాడు ఏమన్నాడు హో నువ్వు ఇక్కడున్నావా హో హో నువ్వు ఇక్కడున్నావా నువ్వు ఇక్కడున్నావు అంటే యు ఆర్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడున్నావు నువ్వు ఇక్కడున్నావా క్వశ్చన్ అనమాట అంటే ఆర్ యు హియర్ ఆర్ యు హియర్ నువ్వు ఇక్కడున్నావా క్వశ్చన్ అనమాట ఆర్ యు హియర్ నువ్వు ఇక్కడున్నావా నేను నిన్ను చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నాను అంటే వెతుకుతున్నాను అంటే పని కంటిన్యూగా జరుగుతుంది ఎప్పటి నుంచి చాలా కాలంగా చాలా కాలంగా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి అంటే నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ నేను వెతుకుతున్నాను అంటే వెతుకుతూ ఉన్నాను నేను వెతుకుతూ ఉన్నాను నిన్ను అంటే ఇక్కడ నీ కోసం అని ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ చాలా కాలంగా అంటే ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ నీ కోసం నేను చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నాను అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ తర్వాత అతడి మాటలు విన్న తరువాత ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది అంటే ద లయన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది ఓకే ఇక్కడ ద లయన్ సర్ప్రైజ్డ్ అంటే సింహం ఆశ్చర్యపరిచింది అని అర్థం అనమాట చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కామెంట్లో కూడా అడుగుతున్నారు ద లయన్ సర్ప్రైజ్డ్ అంటే సింహం ఆశ్చర్యపరిచింది అని కానీ ఇక్కడ సింహం ఎవరిని ఆశ్చర్యపరచలే సింహమే ఆశ్చర్యపోయింది ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది కాబట్టి ద లయన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎప్పుడు అతడి మాటలు విన్న తరువాత తరువాత ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ విన్న తర్వాత అతడి మాటలు హిస్ వర్డ్స్ ఇట్లా అనమాట ద లయన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ హిజ్ వర్డ్స్ అతని మాటలు విన్న తర్వాత ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది తర్వాత ఆ సింహం అడిగింది ఆ సింహం అడిగింది అంటే ద లయన్ ఆస్క్డ్ ఆ సింహం అడిగింది ఏమని 
నువ్వు నన్ను చాలా కాలంగా ఎందుకోసం వెతుకుతున్నావు ఓకే అంటే ఎందుకు వెతుకుతున్నావు అని అర్థం అడిక ఇక్కడ నువ్వు నన్ను చాలా కాలంగా ఎందుకు వెతుకుతున్నావు అంటే వై హ్యావ్ యు బీన్ సర్చింగ్ వై హ్యావ్ యు బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ మీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం ఇందాక చెప్పిన సెంటెన్స్ దీన్ని మనం క్వశ్చన్గా చేంజ్ చేసినాం ఓకే ఇందాక ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ లాంగ్ టైం ఉంది కదా దీన్నే మనం సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేసి క్వశ్చన్గా మార్చేసినాం అన్నమాట వై హ్యావ్ యు బీన్ వై హ్యావ్ యు బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ మీ నా కోసం నువ్వు ఎందుకని వెతుకుతున్నావు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాలా కాలంగా నువ్వు నన్ను ఎందుకోసం వెతుకుతున్నావు చాలా కాలంగా ఇట్లా రాసి అనమాట తర్వాత అతడు సమాధానం ఇచ్చాడు అతను సమాధానం ఇచ్చాడు అంటే హీ రిప్లైడ్ అతడు సమాధానం ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు అంటే రాజు నన్ను రెండు సింహాలను పట్టుకోమన్నాడు అన్నాడు అంటే ఒక పని చేయమని అడిగాడు అని అర్థం అనమాట ఎవరు రాజు అంటే ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ రాజు నన్ను అడిగాడు ఏమని రెండు సింహాలను పట్టుకోమని అంటే ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ టు క్యాచ్ టూ లైన్స్ ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ టు క్యాచ్ టూ లైన్స్ రాజు నన్ను రెండు సింహాలను పట్టుకోమన్నాడు నేను ఇదివరకే ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను ఇది వరకే అంటే ఆల్రెడీ ఓకే దీన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి నేను ఇది వరకే ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను అంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాట్ ఎలయన్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాట్ ఎలయన్ నేను ఇది వరకే ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను ఇక్కడ కాట్ ఎలయన్ ఒక సింహాన్ని ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అందులో ఒక దాన్ని ఇట్లా చెప్పొచ్చు లేకపోతే వన్తో కూడా స్టాప్ చేయొచ్చు ఓకే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాట్ వన్ నేను ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను లేకపోతే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే వాటిలో ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాను అని అర్థం అనమాట తర్వాత నువ్వే తర్వాత దానివి నువ్వే తర్వాత దానివి అంటే యూ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వే తర్వాత దానివి అని అనమాట తర్వాత ఇది చెబుతూ ఇది చెబుతూ అంటే సేయింగ్ దిస్ సేయింగ్ దిస్ ఇది చెబుతూ సేయింగ్ దిస్ ఇది చెబుతూ అతడు సింహానికి ఒక అర్థం చూపించాడు ఓకే అతడు చూపించాడు ఏం చూపించాడు ఒక అర్థం ఇట్లా రాద్దాం అతడు ఒక అర్థం చూపించాడు అంటే హీ షో అంటే చూపించడం చూపించాడు కాబట్టి షోడ్ హీ షోడ్ ఏ మిర్రర్ అర్థం అంటే మిర్రర్ ఓకే హీ షోడ్ ఏ మిర్రర్ అతడు ఒక అర్థం చూపించాడు దేనికి సింహానికి అంటే టు ద లయన్ తర్వాత ఆ సింహం తన ప్రతిబింబాన్ని చూసి అంటే ఫస్ట్ చూసింది ఓకే ఆ సింహం తన ప్రతిబింబాన్ని చూసింది ఇట్లా రాద్దాం ఆ సింహం చూసింది అంటే ద లయన్ సా ద లయన్ సా ఆ సింహం చూసింది ఇట్స్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆ ప్రతిబింబం అంటే రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ ప్రతిబింబం అనమాట ద లయన్ సా ఇట్స్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆ సింహం తన ప్రతిబింబాన్ని చూసింది తర్వాత వేరే సింహం కోసం అని పొరపాటు పడింది పొరపాటు పడింది ఫస్ట్ వెరుపు రాద్దాం పొరపాటు పడవ అంటే మిస్టేక్ అంటే పొరపాటు పడ్డం పొరపాటు పడింది కాబట్టి మిస్టుక్ పొరపాటుగా తీసుకుంది మిస్టుక్ ఏమని వేరే సింహం కోసమని అంటే ద లయన్ సా ఇట్స్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ మిస్టుక్ ఇట్ అండ్ మిస్టుక్ ఇట్ దాన్ని పొరపాటుగా తీసుకుంది ఎలా ఫర్ అనదర్ లయన్ వేరే సింహం కోసమని అది పొరపాటు పడింది కావున సో కావున సింహం తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి పారిపోయింది అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమో సింహం తర్వాత ఏమో పారిపోయింది ఇది వెర్బ్ అనమాట సింహం పారిపోయింది అంటే సో ద లయన్ పారిపోవడం అంటే 
రన్ అవే అంటే పారిపోవడం పారిపోయింది కాబట్టి ర్యాన్ అవే సో ద లయన్ ర్యాన్ అవే దేనికి కాపాడుకోవడానికి అంటే టు సేవ్ కాపాడుకోవడానికి తన ప్రాణాన్ని అంటే ఇట్స్ లైఫ్ ఓకే సో ద లయన్ ర్యాన్ అవే టు సేవ్ ఇట్స్ లైఫ్ తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి పారిపోయింది ఆ తెలివైన మంగళ వ్యక్తి తన దారిన వెళ్ళాడు ఓకే ఇక్కడ సబ్జెక్టు ఆ తెలివైన మంగళ వ్యక్తి అంటే ద క్లవర్ ద క్లవర్ బార్బర్ ద క్లవర్ బార్బర్ వెంట్ వెళ్ళాడు ఆ తెలివైన మంగళ వ్యక్తి వెళ్ళాడు అంటే ద క్లవర్ బార్బర్ వెంట్ తన దారిన అంటే ఆన్ హిజ్ వే ఆన్ హిజ్ వే తన దారిన వెళ్ళాడు ఇది అనమాట స్టోరీ ఒకసారి స్టోరీ అంతా చూస్తే చూడండి ఇక్కడ వన్స్ ఒకసారి ఏ బార్బర్ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్ ఒక మంగళ వ్యక్తి ఒక అడవి గుండా వెళ్తున్నాడు దేర్ వర్ మెనీ వైల్డ్ యానిమల్స్ అక్కడ చాలా క్రూరమైన జంతువులు ఉన్నాయి ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అడవిలో హీ వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దోజ్ యానిమల్స్ అతడు ఆ జంతువులకు భయంగా ఉన్నాడు వైల్డ్ హీ వాజ్ వాకింగ్ అతను నడుస్తూ ఉండగా అల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అకస్మాత్తుగా ఎ లయన్ కేమ్ అండ్ స్టూడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ ఒక సింహం వచ్చి అతని ముందు నిల్చుంది హీ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ అతనికి అర్థం కాలేదు వాట్ టు డూ ఏం చేయాలా అని అర్థం కాలేదు హీ గ్యాదర్డ్ ఆల్ హీస్ కరేజ్ హీ గ్యాదర్డ్ అతడు పోగు చేసుకున్నాడు ఆల్ హీస్ కరేజ్ తన ధైర్యాన్ని అంతా అతడు తన ధైర్యాన్ని అంతా పోగు చేసుకొని went to the lion లయన్ సింహం వద్దకు వెళ్ళాడు హీ సెడ్ అతడు చెప్పాడు హో ఆర్ యూ హియర్ హో ఆర్ యూ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ నేను నీ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాను ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ చాలా కాలంగా ద లయన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ లయన్ ఆశ్చర్యపోయింది ఆ సింహం ఆశ్చర్యపోయింది ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఇస్ వర్డ్స్ అతడి మాటలు విన్న తర్వాత ఆ లయన్ ఆశ్చర్యపోయింది ఓకే ద లయన్ ఆస్క్డ్ ఆ సింహం అడిగింది వై హ్యావ్ యూ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ మీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ వై హ్యావ్ యూ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ మీ నువ్వు నా కోసం ఎందుకు వెతుకుతున్నావు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ చాలా కాలంగా అని ఆ సింహం అడిగింది హీ రిప్లైడ్ అతడు సమాధానమిచ్చాడు ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ ద కింగ్ ఆస్క్డ్ మీ రాజు నన్ను అడిగాడు ఏమని టు క్యాచ్ టూ లైన్స్ రెండు సింహాలను పట్టుకోమని రాజు నన్ను అడిగాడు ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కాచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ నేను ఇదివరకే ఒక సింహాన్ని పట్టుకున్నాను అంటే అందులో ఒకటి పట్టుకున్నాను అంటే రాజు రెండింటిని పట్టుకోమన్నాడు కదా ఆ రెండింటిలో ఒక దాన్ని నేను ఆల్రెడీ పట్టుకున్నాను యూ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వే తర్వాత దానివి అని అన్నాడు సేయింగ్ దట్ అది చెప్తూ లేకపోతే సేయింగ్ దిస్ ఇది చెప్తూ ఓకే అది చెప్తూ ఇది చెప్తూ ఎట్లయినా రాయచ్చు మనం హీ షోడ్ ఏ మిర్రర్ అతడు ఒక అద్దాన్ని చూపించాడు టు ద లయన్ సింహానికి అతడు సింహానికి ఒక అద్దాన్ని చూపించాడు ద లయన్ సా ఇట్స్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆ సింహం తన ప్రతిబింబాన్ని అది చూసుకొని మిస్టుక్ పొరపాటు పడింది ఏమని ఇట్ ఫర్ అనదర్ లయన్ అది వేరొక సింహం కోసమని పొరపాటు పడింది సో కావున ద లయన్ ర్యాన్ అవే ఆ సింహం పారిపోయింది టు సేవ్ ఇట్స్ లైఫ్ తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి అది పారిపోయింది ద క్లవర్ బార్బర్ వెంట్ ఆ తెలివైన మంగళ వ్యక్తి వెళ్ళాడు ఆన్ హిజ్ వే అంటే తన దారిన వెళ్ళాడు ఇది అనమాట స్టోరీ ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి మీరు ఆ బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందబడతాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సాయి అకాడమీ